Hi friends, good morning, good morning. Welcome all, good morning. Voice and video clear are in the chat box. Voice and video clear are in the Voice and video clear are in the Okay, good morning, good morning. Pa. Good morning. Good morning. Happy Saturday. Okay. Voice and video clear are in the room. Voice and video clear are in the Clear. Okay. Yes, sir. Clear. So, let's go to the class. So, now we are going to talk about biomolecules. Nucleic acids. Nucleic acids are called biomacromolecule. Nucleic acid is called two. Nucleic acid is called two. That's what we can do. The name is acidic condition. And they are only two types. One is DNA, deoxyribonucleic acid. Another one is RNA. So, macromolecules are called polymers. Polymers. Protein na polymers of amino acids. Carbohydrate na polymers of glucose or monosaccharides and the marisol. Apo nucleic acid le DNA mo RNA mo polymer of what? Yar hal na sende DNA mo RNA mo urua karan. Ibang rende beri urua karde nucleotides. Nucleotides. Nucleotides ngra honga yar. Nucleoside. Nucleoside. Plus phosphate. In the phosphate, the acidic can make it. Phosphoric acid, the phosphate. Phosphoric acid, the phosphate. So, nucleoside, you can say, pentose sugar, that is ribo sugar, and nitrogen base. Nitrogen base. So, now, sugar, nitrogen base, phosphate. In the moon, say, the nucleotide. Nucleoside na sugar and nitrogen based on nucleoside. Nucleoside na phosphate sa irumodhu nucleotides sa marudhu. Narayya nucleotides sa indhu, sa indhu, sa indhu, sa indhu, DNA or RNA va form pannuranga. So this is the short thing. Nama nalala nyamang hojji. Adhu kaduthu. The other type of macromolecule, nucleic acid oda introduction. The other type of macromolecule that one would find in the acid insoluble. Acid insoluble fraction of any living tissue is the nucleic acid. Enak itu orang makromolekul ni ada, ada acid insoluble fraction level. These are polynucleotides. Poly ni ada many. Nariya nucleotide sendi dah nucleic acid form pernah. Together with polysaccharides and polypeptides, these comprise the true macromolekul fraction of any living tissue or cell. In dah ada ni, mana soltra ngan? Polysaccharides ni ada carbohydrates, polypeptides ni ada protein. In dah ada ni, elti kuda ucing ngan. Polysaccharides are carbohydrates and polysaccharides. They are not the same. Saccharides are sugar. Polysaccharides are carbohydrates. Polypeptides are nothing but proteins. So, proteins, carbohydrates, polynucleotides are nucleic acid. Nucleic acid is called polynucleotides. So, that polynucleotides, polysaccharides, polypeptides. In the moon, we are saying that true macromolecules are formed in the acid insoluble fraction. ये इंगे ट्रू मैक्रोमॉलिक्यूल ने सोल रहा फाल्स आप वो रू मैक्रोमॉलिक्यूल अंगेर का ना लिपिड्स मैक्रोमॉलिक्यूल सोड़ा इरका ना मैं मॉलिक्यूलर वेट बंदे 800 डेल्टन को कमी था अना मैक्रोमॉलिक्यूल्स आप लिंग रंग लोड़े मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डेल्टन के मेलर को आधा नाले नेक्स्ट फॉर � Nucleic acid in building blocks of nucleotide. That's why the nucleotides are formed in nucleic acid. Building block is the base. Now, the base is the building block. The bricks are the wall built up. That's the mother. A nucleotide has three chemically distinct components. One is the heterocyclic compound. Heterocyclic compound is the same. Adenine, Guanine, Cytosine, Thiamine, Uracil. That means heterocyclic compounds. Pyrins and, sorry, Purine and Pyrimidine. That means Adenine and Guanine and Guanine. Purine, Cytosine, Thiamine, Uridine, Uracil. If you look at this, it is Pyrimidine. Okay? This is our heterocyclic compound. Heterocyclic compound. Why is it heterocyclic compound? This is a cyclic structure. In this cyclic structure, there is nitrogen and carbon. That is a heterocyclic compound. Carbon is a normal cycle. Heterocyclic, they have nitrogen and carbon compound in the 
structure okay the second is monosaccharide and the third is phosphoric acid or phosphate so that in the edathla enna solranga oru nucleotide la yaar yaar la irukanga nu solranga oru nucleotide la adenine guanine cytosine thymine uracil idhila idha ellathi seithu nitrogen base appdi solluvom nitrogen base ivunga ellarume yaarunga nitrogen base irupa monosaccharide nu solra ribose sugar ribose sugar pento sugar nu solra la ava irupa phosphoric acid उंड मोनोसेक्रेटिन हईड्रोसैक् is called as purin and pyrimidine respectively so that uh, adenine guanine purin uh, then uh, thymine uracil cytosine adala pyrimidine the sugar found in polynucleotides is either ribose sugar or deoxy ribose sugar deoxy ribose sugar la 2 kuduthirukanga number appo na enna na ipo ungalku solren ribose sugar na enna डीआक्सी राइबोस शुगर ना है ना अदौ टू नंबर कुर्त कांगले फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन फर्स्ट कार्बन सेकंड कार्बन थर्ड कार्बन फोर्थ कार्बन फिफ्थ कार्बन रेंड में राइबोस शुगर ओके इंगला इन्हें वंदे पातिंग ना थर्ड कार्बन लो एक फंक्शनल ग्रुप वो है चे ूपर डीआक्सी राइबोस शुगर रखा है ना लड़ा डीआक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड सॉरी डीएनए डीएनए इन पेरे सो इन द डी के डीआक्सी राइबोस शुगर ना तो आर के राइबोस शुगर ना तो शुगर का बेस पनी था डीएनए आरएनए मरो पेरे मारो न्यू एनए ना न्यूक्लिक एसिड था डीएनए ले एनए अब निगर द न्यूक्लिक nucleic acid ribo ngal ribo sugar da deoxy ribo nucleic acid inga ribo sugar e irukda second liyum oh chirk third liyum rendu functional group irukda adanal adukku per ribo nucleic acid appdi banga so inda rendu functional group inda easy a react aayi naasama poidum reaction over reaction odambu kaagadu adanal da namma kuda yaradhu titranga vambu ku varanga na react panna koodadu stable a irukum dna vande inda reactive group onnu da irukku அதுவும் 3rd கார்பன்ல மட்டும் தான் இருக்கு 2nd கார்பன்ல ரியாக்டிவ் குரூப் இல்ல ஓ வெளிய போயிட்டதனால அது ரியாக்ட் பண்ணாது சோ லெஸ் ரியாக்டிவ் DNA அதனால தான் DNA நமக்கு ஸ்டேபிள் ஆவோ ஜெனெடிக் மெட்டீரியல் ஆவோ இருக்குதா ஞாபகம் வச்சுக்கணும் ஹை ஸ்டேபிலிட்டிக்கான காரணம் டீஆக்சி ரைபோஸ் இருக்குிறது தான் ஏனா 2nd கார்பன்ல OH ஃபங்ஷனல் குரூப் இல்ல நான் ஃபங்ஷனல் குரூப் H தான் இருக்கு ஒரு O ஓடி போயிடுச்சு ஞாபகம் வச்சுங்க ஓகே A nucleic acid containing deoxy ribose is called deoxy ribonucleic acid. That is DNA. It is called deoxy ribose. 
அதே வந்து ரைபோ சுகர் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேரு ரைபோ நியூக்ளிக் ஆசிட் தட் இஸ் ஆர்என்ஏ அவ்வளவுதான் நியூக்ளிக் ஆசிட் முடிச்சாச்சு நியூக்ளிக் ஆசிட்ல உங்களுக்கு டவுட் இருக்கா நியூக்ளிக் ஆசிட்ல எதுவும் டவுட் இருக்குங்களா ஆ யாரும் டவுட் கேட்டிருக்காங்க ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க யாருக்காவது டவுட் இருக்கா இது வரைக்கும் நடத்தினதுல டவுட் இருக்குங்களா ஓகே இப்ப நம்ம ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் படிக்கலாம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆஸ் மென்ஷன் இயர்லியர் தே ஆர் ஹெட்டிரோ பாலிமர்ஸ் ஏன் ஹெட்டிரோ பாலிமர்ஸ் அமினோ ஆசிட் பெப்டைட் பாண்ட் அமினோ ஆசிட் பெப்டைட் பாண்ட் அமினோ ஆசிட் பெப்டைட் பாண்ட் அமினோ ஆசிட் இவன் மெத்தியோனைனா இருக்கலாம் இவன் லைசினா இருக்கலாம் அதனால யாரு அமினோ ஆசிட் பேரு இந்த அமினோ ஆசிட்ஸ் எல்லாம் வரிசையா அப்படியே செயினா ஃபார்ம் பண்ணி தான் ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் பண்றாங்க ஒவ்வொரு அமினோ ஆசிடும் டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட்ஸா இருக்கலாம் டுவெண்ட்டி டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட் டிஃப்ரெண்ட் காம்பினேஷன்ல சேர்ந்து தான் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது ஸோ டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால தான் இதுக்கு பேரு ஹெட்டிரோ பாலிமர்ஸ் பாலிமர்ஸ்னா மெனி மோனோமர் சேர்றாங்கன்னு அர்த்தம் மோனோமர் இங்க யாரு அமினோ ஆசிட் மோனோமர்னா அதுக்கு மேல அதை உடைக்க முடியாது ஸோ தட் அந்த டிஃப்ரெண்ட் அமினோ ஆசிட் சேர்ந்து ஒரு ப்ரோட்டீன் ஃபார்ம் ஆகுறதுனால ஹெட்டிரோ பாலிமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்றோம் கண்டெய்னிங் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரிங்னா செயின் பாசி ஊசி மணி பாசி நூல்ல கோப்பம்ல அந்த மாதிரி செயின் ஸ்ட்ரிங்ஸ் ஆஃப் அமினோ ஆசிட்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாலிக்யூல்ஸ் மீன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் இன் டிஃப்ரெண்ட் கான்டெக்ட் ஸோ இங்க வந்து ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் மாலிக்யூல் வந்து டிஃப்ரெண்ட் இதுல நம்ம டிஃப்ரெண்டா சொல்றோம் அது என்னன்னு இப்ப பார்ப்போம் இன் இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரி த ஸ்ட்ரக்சர் இன்வேரியபிளி ரெஃபர்ஸ் டு த மாலிகுலர் ஃபார்முலை இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில நம்ம இப்ப என்ன பாக்குறோம் ஸ்ட்ரக்சர் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்ஆர்கானிக் கெமி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து ஒவ்வொன்றுக்கும் இடத்துக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறதுக்கு மீனிங் மாறுது எப்படிங்கிறது இங்க சொல்றாங்க இன்ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில மாலிகுலர் ஃபார்முலா சொன்னீங்கன்னா அதுதான் ஸ்ட்ரக்சர் என்ஏசிஎல் சோடியம் குளோரைட் மெக்னீசியம் குளோரைட் இந்த மாதிரிலாம் சொல்றோம் இல்லையா அதான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆர்கானிக் கெமிஸ்ட்ரியில ஆல்வேஸ் ரைட் ஏ டூ டைமென்ஷனல் வியூ ஆஃப் த மாலிகியூல் ஸோ டூ டைமென்ஷனல் வியூனா என்ன இந்த மாதிரி வரைவோம் <laughs> ஸோ த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூனா இந்த உருண்டையா ஒன்று வரும் அப்புறம் இப்படி வரும் இந்த இப்படி வரும் த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூல போடுவாங்க இந்த மாலிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்னா பிசிஸ்ட் பிசிஸ்ட்னா பிசிசிஸ்ட் அப்படின்னா பிசிக்ஸ்ல சயின்டிஸ்ட்னு அர்த்தம் பயாலஜிஸ்ட் டிஸ்கிரைப் த ப்ரோட்டீன் ஸ்ட்ரக்சர் அட் ஃபோர் லெவல்ஸ் இப்போ நம்ம பயாலஜிஸ்ட் ப்ரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் செகண்டரி ஸ்ட்ரக்சர் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் தென் குவாட்டனரி ஸ்ட்ரக்சர்னு நம்ம அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பயாலஜி தானே படிக்கிறோம் அப்போ அதுதான் இதில் மெயினாக பார்ப்போம் so that the sequence of amino acids that is the positional information in the protein which is the first amino acid so position wise nam amino acids ala sequence varano first amino acid which is second so modalla enna amino acid irukku second enna amino acid irukku third enna amino acid irukku na nam sollu and so on and the mari neenga sonninga na ipo first la methionine iruka second la alanine iruka third la valine iruka மூணாவதுல குளூட்டமிக் ஆசிட் இருக்கான் சோ இந்த மாதிரி அமினோ ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல யாரு செகண்ட் பொசிஷன்ல யாரு தேர்ட் பொசிஷன்ல யாருன்னு அப்படியே சொல்லிக்கிட்டே போவீங்க அத பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பாக்குறதுக்கு எப்படி இருக்கு ஒரு நேரா ஒரு த்ரெட் மாதிரி இருக்கு ஒரு நூல்ல பாசி மணி ஊசி மணி கூத்த மாதிரி இருக்குது சோ இதுதான் நம்ம பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் அவ பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர்ங்கிறது என்ன அமினோ ஆசிட் ஃபர்ஸ்ட் பொசிஷன்ல யாருக்கா செகண்ட் பொசிஷன்ல யாருக்கா தேர்ட் பொசிஷன்ல யாருக்கா ஃபோர்த் பொசிஷன்ல இருக்கான்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னா தட் இஸ் பிரைமரி ஸ்ட்ரக்சர் A protein is imagined as a line. Primary structure is a line that is imagined. The left end is represented by the first amino acid. Left end is the first to say, right end is the same. And the right end is represented by the last amino acid. Okay, you know? It's easy. This is the primary structure. This is the amino acid. This is the amino acid. Left end is the first, right end is the same. Okay. The first amino acid is called as N-terminal amino acid and the last is C-terminal amino acid. So, why are you talking about this? The first amino acid is the amino group. 
அமினோ குரூப் ஓட முடியும் முடியறது <laughs> an extended rigid rod so epovume namakku vande rigid rod mari kuchi madri or strong or straight ave irukonu namasiyam illa the thread is folded ipo enna avud inda thread apdiye fold avud inda spring la vechirpaanga la andha mari fold agudhu folded to form the helix idhu da helical structure solvom similar to revolving staircase so or valanji valanji pora படிக்கட்டுல ஏறி போவோம் இல்ல ஸ்டேர் கேஸ்னா படிக்கட்டு இப்படி ஒரு தூண் மாதிரி வச்சிருப்பாங்க அதை சுத்தி படிக்கட்டு இப்படி வளைஞ்சு வளைஞ்சு போவோம் அப்படியே ஏறி 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 மேல போவாங்கல்ல இந்த டேங்க்ல எல்லாம் வாட்டர் டேங்க்ல எல்லாம் இந்த மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க வீட்ல எல்லாம் கூட இப்ப டெக்கரேட்டிவ் பர்பஸ்க்காக இந்த மாதிரி படிக்கட்டு எல்லாம் வைக்கிறாங்க சோ அந்த மாதிரி மாறிடுறது அப்கோர்ஸ் ஒன்லி சம் போர்ஷன் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் த்ரெட் ஆர் அரேஞ்ச்டு இன் த ஃபார்ம் ஆஃப் ஏ ஹெலிக்ஸ் என்டையர் போர்ஷன் அப்படியே வரிசையா ஸ்பிரிங் மாதிரி இல்லாட்டி கூட சம் போர்ஷன் மட்டும் ஹெலிக்கல் ஆகி இருக்கு வளைஞ்சு வளைஞ்சிருக்கு so in protein only right handed helix are observed so right handed helix na indha maadhiri irukkaradhu mattum dhaan irukum ipdi illa so right handed helix tha irukum ipdi aarambichi right side la ipdi varaiyum pora mari helix indha mari irukum enga irukku ah right handed helix mattum dhaan irukku other regions of the protein threads are folded into other forms in what is called secondary structure So, other forms are the beta pleated. You can see this zigzag. If we look at this, we can see this zigzag straight. Here is an amino acid, here is an amino acid, here is an amino acid. In the amino acid, there is a zigzag arrangement. Uh, in addition, the long protein chain is also folded upon itself like a hollow woolen ball. So, this is the second structure. Is the beta pleated and alpha helix. Alpha helix is right handed. Like this, this is the alpha helix. In the way, zigzag is the beta pleated. So, the two are the secondary structure. So, now, in the secondary structure, further up, this is the park. This is the woolen ball. காட்டன் பால் உள்ளன் பால் மாதிரி மாறிடும் ஊலன் பால் ஊலன் பால் மாதிரி மாறிடுது இதை நம்ம தேர்ட் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் அப்படின்னு சொல்றோம் தஸ் கிவ்ஸ் ஏ த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூ த்ரீ டைமென்ஷனல் வியூ ஆஃப் ஏ ப்ரோட்டீன் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் இஸ் அப்சல்யூட்லி நெசசரி ஃபார் த மெனி பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஆஃப் த ப்ரோட்டீன் ஏன்னா எல்லா என்சைமும் டர்ஷரி ப்ரோட்டீன்ஸ் தான் ஸோ டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து பயாலஜிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ்க்கு ரொம்ப 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 முக்கியம் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்ல தான் நமக்கு எல்லா என்சைம்ஸும் இருக்கு மறந்துடாதீங்க சம் ப்ரோட்டீன்ஸ் ஆர் அண்ட் அசம்பிளி ஆஃப் மோர் தென் ஒன் பாலிபெப்டைட் ஃபார் சப் யூனிட்ஸ் ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்ததெல்லாம் ஒரு பாலிபெப்டைட் தான் இருக்கு இப்போ இந்த டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர் வரைக்கும் உள்ளன் பால் மாதிரி மாறிடுச்சு இதுல ஹைட்ரஜன் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் எல்லாம் வந்துருச்சு இதுல இது கொஸ்டின் கேட்கலாம் டர்ஷரி ஸ்ட்ரக்சர்ல இருக்கிற பாண்ட் என்ன ஹைட்ரஜன் பாண்ட் டைசல்ஃபைட் பாண்ட் அவங்க கொடுத்துருக்காங்க பாத்துக்கணும் some proteins are an assembly of more than one polypeptide or one subunit the manner in which these individuals folded polypeptides or subunits are arranged with respect to each other so that linear strings of spheres spheres arranged uh, one upon the other um, in the form of a cube or plate cube na indha maadhiri ipdi irukirathu epdi venna indha maari tertiary structure epdi sorry quaternary structure indha maari irukla different architecture la arrange aayirpaanga adha nama vandu quaternary structure abdingrom so sphere na indha maadhiri indha maadhiri appra ipdi ipdi so 1 2 3 4 4 chains indha vandu arrange aayirukku and ipdi spheres na ipdi oru polypeptide ipdi oru polypeptide ipdi oru polypeptide ipdi oru polypeptide indha maari kuda arrange aayirukalam ivunga adha inge onnu inge onnu inge onnu and in your so it is the tertiary structure of protein appdin solvom adult human hemoglobin consists of four subunits over one or polypeptide two of this identical to each other hence two subunits of alpha type and two subunits of beta type together constitute human hemoglobin so the tertiary structure ke example nam enna sollo enzymes quaternary structure ke example ketta gana ninga enna sollano 
ஹீமோகுளோபின் ஹியூமன்ல இருக்க ரெட் பிளட் செல்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய பிக்மெண்ட் ரெட் கலர் பிக்மெண்ட் அவன் வந்து ஆக்சிஜன் கார்பன் டை ஆக்சைடை கேரி பண்ணிட்டு போறான் அந்த ஹீமோகுளோபின்ல ரெண்டு ஆல்பா செயின் இருப்பாங்க ரெண்டு ஆல்பா செயின் ரெண்டு பீட்டா செயின் இருப்பாங்க ரெண்டு பீட்டா செயின் இருப்பாங்க அவ்வளவுதான் சோ இதுதான் நம்ம வந்து ஹியூமன் ஹீமோகுளோபின் சொல்றோம் சோ திஸ் இஸ் த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இன்னைக்கு நம்ம இதோட கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் கொஞ்சம் நாளைக்கு நம்ம இதை கண்டினியூ பண்ணலாம் என்சைம்ல இருந்து பட் நான் அடுத்த பார்ட் வீடியோ இன்னைக்கு உங்களுக்கு கொஞ்சம் ரெக்கார்டட் வீடியோவா என்சைம் ஆரம்பிச்சு உங்களுக்கு கெமிக்கல் ரியாக்ஷன் அதெல்லாம் கொஞ்சம் ஒரு பார்ட் மட்டும் நான் ரெக்கார்டட் வீடியோவா போடுறேன் அதுக்கப்புறம் நாளைக்கு கிளாஸ்ல நம்ம இந்த சாப்டர் முடிக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஈஸி தான் டக்குன்னு முடிச்சிடலாம் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் என்சைம் ஆக்டிவிட்டி கிளாசிபிகேஷன் அண்ட் நார்மன் கிளேச்சர் நாளைக்கு முடிச்சிடலாம் ஓகேங்களா இன்னைக்கு வந்து ரெண்டு சப் டாபிக் தான் பார்த்துருக்கோம் நாளைக்கு மீதி பார்க்கலாம் இது வரைக்கும் பார்த்ததுல உங்களுக்கு டவுட் இருந்தா கேளுங்க டவுட் ஏதாவது இருக்குங்களா ஓகே வி மீட் டுமாரோ தேங்க்யூ சோ மச் ஆ யாரோ ரைஸ் ஹேண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஆ ஃபர்ஹானா சொல்லுங்க என்ன டவுட்பா சொல்லுங்கப்பா ஆ சார் நீங்க நியூ सिलेबस நடத்துறீங்க இல்ல एक्चुअली ரேஷனலைஸ்ட் सिलेबस ஆ ஆமா நியூ सिलेबस தான் பட் இந்த சாப்டர்ல பெரிய லெவல்ல चेंज இல்ல இருக்கா இருக்கப்பா இல்ல இந்த சாப்டர்ல பெரிய லெவல்ல चेंजेस எல்லாம் எதுவும் இல்ல பட் ஆனா திருப்பி சொல்றேன் நம்ம ஆல்ரெடி வீடியோ கூட யூடியூப்ல கூட போட்டுறோம் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆகுற பட்சத்துல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்க வந்து ஓல்டு சிலபஸ் தான் படிக்கணும் போன வருஷமே படிச்சிருப்போம் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆகுற பட்சத்துல நம்ம இப்போ ஃப்ரெஷராக இருக்கிறவங்க மட்டும் இப்போதைக்கு அவங்க வந்து நியூ சிலபஸ் படிச்சுட்டு இருக்கலாம் ஒன்ஸ் டிசம்பர் கன்ஃபார்ம் ஆனதுக்கு அப்புறம் ஓல்டு சிலபஸ்னா நியூ சிலபஸ் படிச்சுட்டு இருக்க போர்டு சிபிஎஸ்இ போர்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீட் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓல்டு சிலபஸ் கவர் பண்ணிக்கணும் ரிப்பீட்டர்ஸ் ஆகக்கூடிய குழந்தைங்க நியூ சிலபஸ்னா மாத்திக்கலாம் ஓல்டு சிலபஸ் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அப்படியே கண்டினியூ பண்ணலாம் இல்லையா ஏன் அப்படின்னா we cannot rely on north indian youtube channels and mamata avanga solradhu ipo kuda pathinga or puraliye kalai kodutirukanga neet 2024 paper aims set panna poranga appadina but where is the proof official information enga irukku nobody knows illaya hello aa thenga sir ah adanal idella puraligal yen indha purali ella kalai podranga தமிழ்நாட்டில் ஒரு பையன் ஆல் ஓவர் இந்தியா நம்பர் ஒன் ரேங்க் வந்துட்டாங்க ஸோ எனக்கு நம்ம அவ்வளோ ஓவர் திங்கிங் தேவையில்லைனா சப்ரஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட இந்த மாதிரி புரொழியெல்லாம் கிளப்பிடுவாங்கன்னு எனக்கு தோணுது பிகாஸ் சொல்கிறாங்களே ஒழிய சொல்கிறதுக்கு ப்ரூஃப் எங்க வித்வுட் ப்ரூஃப் நோ ஒன் கேன் செல் இல்லை ஆமாம் சார் அதுதான் அவங்க ரெடியூஸ்டு சிலபஸ் வந்து அட்லீஸ்ட் அதுக்கு கூட கொஞ்சம் சிபிஎஸ்இ வெப்சைட்டில் ரேஷனலைஸ்டு சிலபஸாக அப்லோட் பண்ணி அதுக்குரிய டெக்ஸ்ட் புக்கு ரிலீஸ் பண்ணிட்டாங்க பட் ஆனா எய்ம்ஸ் தான் கொஸ்டின் எடுக்க போறாங்கிறதுக்கு தான் ப்ரூஃப் இல்லை என்எம்சி சொன்னாங்கன்னு சொல்றாங்க என்எம்சி எங்க சொன்னாங்க எப்ப சொன்னாங்க யார்கிட்ட சொன்னாங்க அதுக்கு வந்து நோட்டிபிகேஷன் எங்கன்னு தெரியல அது இல்லை ஆக்சுவலி நெக்ஸ்ட்னு ஒண்ணு நடத்தினா அதுதான் எய்ம்ஸ் எடுப்பாங்க அவங்க சரிப்பா நீங்க இப்ப ரிப்பீட் பண்றீங்களா ஆமா சார் தயவுசெய்து ஓல்டு சிலபஸை படிங்க இப்ப நம்ம ரிவிஷன் பண்ணும் போது அதாவது ரேஷனலைஸ்ட் சிலபஸ்ல இருக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் நம்ம அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்கறதுக்காக இதை பார்க்கணும்னு நினைச்சுக்கோங்க இதுல எல்லாத்தையும் சேர்த்து கவர் பண்ணிக்கிட்டே வாங்க ஓகே சார் சரிப்பா ஆல் தி பெஸ்ட் ஆல் தி பெஸ்ட்